kama tu huko chuo kikuu cha Dodoma hapa wanapaita Yudo maarufu kabisa kwa jina la Yudo hapa katikati ya nchi kabisa. Tumetembea kitivo cha elimwe. Eh, Sasa bana vipi ndugu yangu? Kama kama habari yako? Sasa Kuna maisha yanaendaje rafiki yangu? Eh bwana, jina lako nani kwanza? Mimi naitwa Clement Bogoy, maarufu kama B. Clement Bogoy hapa ni kitivo cha elimu kwa Edi bila shaka, sio? Mm. Nikikwambia unitajie sifa tano za mwalimu, unaweza ukazitaja sifa tano za mwalimu? Kwenye masuala ya kielimu tunasema kwamba mwalimu huwa ana, ana, ana wajibu mitano. Moja ni kwa yeye mwenyewe, ya pili ni kwa professional yake ambaye ndio mwalimu, cha tatu ni kwa taifa, ya nne ni kwa mwajili na tano ni kwa mtoto mwenyewe ambaye anamfundisha. Katika kuzia kwa Bedi Adiman mwaka wa pili ule, I mean ukiwa mwaka wa kwanza, kuna kipande kimoja hata unasoma kinaitwa Human Resource Management. Labda kwa ufupi ile Human Resource Management na deal na vitu gani? Human Resource Management na deal na yani namna ya kuongoza wafanyakazi kiwa kama mkuu wa taasisi fulani vile vile inampa uwezo yule ambaye anakuwa ni mkuu wa ile taasisi kufanya machaguzi katika yani ili kupata wafanyakazi walio bora tunapenda kuambia nini wale ambao wamekaa nyumbani kule wakiamini kwamba ualimu ni sehemu ambapo watu wanakuja walio failure uh, ni sehemu kwamba ualimu ndio professional ambayo inajenga profession nyingine kwa hiyo bila profession nyingine bila ualimu uweze kupata profession nyingine. Kwa hiyo watu wajitokeze katika hii sekta kwa sababu unaweza ukajiajiri katika sekta nyingine kupitia ualimu. Lakini profession nyingine kama ni engineer ni engineer tu. Lakini ualimu tunasoma vitu vingi, vingi sana. Utasoma HR, human resources, utasoma mambo ya planning, unaweza ukafanya planning, yeah. unaweza ukafanya mambo ya entrepreneurship ndani ya ualimu. Exactly tuseme ualimu ndio kozi bora. Ebana umesema unaitwa nani vile? Clement Bogoy, al maarufu kama B.